Con ciudadanas y con ciudadanos, muy buenos días. Hoy, lunes 6 de marzo del año 2023, damos lugar a la audiencia pública programada para la fecha. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, integrado por cinco miembros, cuya eh, composición la, la señala de modo claro y específico, funciones, obligaciones y también responsabilidades, la Constitución se encuentra reunido. Si sí va a ser don Carlos dar cuenta de las audiencias que tenemos programadas para hoy. Bien, señor presidente, buenos días. Expediente número uno, número 130.505-2022. Recurso de apelación interpuesto por el personal legal titular de la Organización Política Movimiento Regional Agua contra la resolución jefatural número 819-2022-JN barra OMPE que sancionó a la organización política por infracción de la ley de organizaciones políticas, esto es por no contar con cuenta en el sistema financiero. Por el movimiento regional Agua participa el abogado Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez. El doctor Rodríguez Sánchez tiene el uso de la palabra por el lapso de cinco minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Daniel Rodríguez, registro CAL 78184 en representación del Movimiento Regional Agua. Eh, señores magistrados, el día de hoy interponemos o venimos aquí por la interposición del recurso de apelación contra la resolución jefatural número 000819-2022-JN slash OMP de 24 de febrero del 2022, por la que se sancionó al movimiento con una multa de cinco UITES por supuestamente no contar con una cuenta en el sistema financiero. Solicitamos en ese sentido la nulidad de la resolución, de dicha resolución jefatural, en tanto que consideramos que viola abiertamente el principio de non bis in idem contenido en el artículo, implícitamente en el artículo 139 de la Constitución, así como en el artículo 230, inciso 11, de la ley 27.444. Señores magistrados, ¿por qué nosotros llegamos a esta conclusión? Para empezar, hay que ver este caso en un contexto mucho más amplio. En el año 2019, el movimiento regional Agua fue eh, sancionado por la, por la OMPE con una multa de 61 unidades impositivas tributarias. La razón de esta multa fue una infracción previa cometida en el año 2017 que consistía en la falta de presentación del informe financiero anual. A raíz de esta multa y de la onerosidad de eh, la cuantía, ¿no? vale decir 61 unidades impositivas tributarias son más de un cuarto de millón de soles, y en tanto que el Movimiento Regional Agua no es una organización política que perciba pues, ingresos este, por parte del Estado, sino por recursos propios, es que fue imposible de pagar esta multa. Esto, la, la falta de pago de esta multa, ocasionó que eh, existiera, ocurriera otra sanción en el Jurado Nacional de Elecciones, que fue la de la eh, suspensión de su partida electrónica. Entonces, tenía, el movimiento para el año 2020 tenía dos sanciones. ¿no? Una, la multa de 61 UITES, y otra, la eh, suspensión de la partida electrónica, lo cual impidió durante todo el año 2020 y durante todo el año 2021 poder registrar a, sus nuevos, eh, a su nuevo Comité Ejecutivo Regional que a su vez era necesario registrar para poder aperturar una cuenta bancaria en el sistema financiero. ¿Qué sucede? En el año 2021, mientras el movimiento tenía su partida suspendida, la OMP le solicitó al eh, movimiento, le abrió un procedimiento sancionador al movimiento para que eh, aperture, eh, por no haber aperturado su cuenta en el año 2020. El movimiento le contestó diciendo que eh, recién acababa de pagar la multa, que resulta que para el año 2021 el Movimiento Agua recién había terminado, había reunido el dinero suficiente, había pagado la multa en septiembre del año 2021 y le informó de esto a la OMP, ¿no? Le dijo, ¿sabe qué, OMP? Acabamos de pagar la multa, ¿no? Estamos en proceso de inscripción de nuestro nuevo, de nuestro nuevo comité ejecutivo regional, espérenos, por favor, para poder, eh, una vez que tengamos el comité totalmente inscrito, poder registrar la cuenta, en el, poder comunicarle a ustedes la existencia del, eh, de la cuenta en el sistema financiero. De hecho, esto sucedió, señores magistrados, en el año 2022, se logra aperturar una cuenta del sistema financiero y se comunica de esto a la OMP. Sin embargo, la OMP en febrero del año 2022 le impone una sanción, o eh, debido al procedimiento administrativo sancionador iniciado en el año 2021, le impone la sanción de cinco UITs, a pesar de que tenía conocimiento de que durante todo el año 2020 y 2021 tenía su partida electrónica suspendida y a pesar de que el movimiento ya le había comunicado de que este, se encontraba sancionado durante ese tiempo y de que pues, ya estaba en proceso de apertura de una nueva cuenta bancaria. 
Entonces, señores magistrados, lo que observamos aquí, pues, es en la práctica una imposición de una doble sanción, en realidad, ¿no? Tenemos un mismo sujeto que en este caso vendría a ser el Movimiento Regional Agua, ¿no? Eh, se le apertura un nuevo procedimiento administrativo uh, sancionador, esta vez eh, por, una sancio, por una supuesta infracción que en realidad, en el fondo, deriva de una sanción previa que ya había sido impuesta en el año 2019. Y es que, claro, señores magistrados, ¿Cómo es que, cómo se le puede pedir a una organización política aperturar una nueva cuenta, una cuenta en el sistema bancario cuando durante todo ese lapso de tiempo la, eh, el movimiento regional agua ha venido cumpliendo una, entre comillas, condena de suspensión de partida electrónica y asimismo de imposibilidad de registrar a nuevos miembros, a nuevos miembros de su, de su plana directiva y en consecuencia de poder aperturar o realizar cualquier tipo de acto válido ante el sistema financiero nacional? Es por eso, señores magistrados, que en el fondo abrió una flagrante violación al principio del non idem, tal eh, como se han señalado en los argumentos expuestos, y por ello solicitamos a su honorable magistratura la nulidad de dicha resolución y, en consecuencia, declare fundado nuestro escrito, nuestro recurso. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta del doctor Ollarse? Ninguna, señor presidente. Muy bien. El doctor Julián San Ginés. Presidente, por su intermedio, una Gracias. pregunta eh, al doctor Daniel. Doctor Daniel, eh, cuando usted manifiesta que habría o existe una doble sanción, significa que han habido dos actos de la autoridad, ¿no? Que ha motivado a ello, que, que ha resultado, ¿no? Como usted dice, en una doble sanción. Eh, al haber esta segunda decisión que suspende, digamos, al, al movimiento, ¿no? A la reacción política, eh, ¿qué sucedió con la primera sanción? O sea, la primera sanción entiendo que estaba vigente o fueron dos decisiones paralelas, ¿no? ¿Cómo es que sube, ¿no? Una primero, digamos, en una instancia inicial, digamos, de la primera sanción y hay una segunda, ¿no? Que significaría que la autoridad también en un momento conoció para que existan dos decisiones, ¿no? Quisiera un poquito que nos precise ese detalle. Muchas gracias, señor magistrado. Eh... ¿Qué sucede? Como mencionaba, en el año 2019 al Movimiento Regional Agua se le impone una sanción producto de un procedimiento administrativo sancionador por haber incumplido la presentación de su informe financiero anual del año 2017. Esta sanción, eh, perdón, esta san eh, por este motivo, ¿no? al Movimiento Agua se le impone una sanción, la OMPE le impone una sanción de 61 UITs de multa, más de un cuarto de millón de soles. Debido a la gravedad y a la cuantía del monto, ¿no? entonces el Movimiento Regional Agua no puede pagar dicha sanción durante el año 2020-2021. ¿no? Producto de... Está repitiendo Producto... su informe, doctor. Está repitiéndolo. Eh, sí, doctor. Estoy, sino que el... Entiendo que esa es la pregunta a la que está dirigida la pregunta del doctor Jovian. ¿no? ¿De dónde deriva la sanción prim... ¿De dónde deriva la sanción segunda? Un minuto, doctor. Un minuto. Ya, está bien, eh, muchas gracias, magistrado. Entonces, lo que sucede es que, eh, a consecuencia de esta sanción eh, efectuada en el año 2019, ¿ya? es que se le imposibilita al Movimiento Regional del Agua poder registrar nuevas, eh, nuevas autoridades políticas, nuevas autoridades internas. Básicamente es eso. ¿no? Entonces, el Movimiento Regional del Agua para el año 2020 y 2021 tenía dos sanciones, la multa de 61 UITES y la imposibilidad de registrar nuevos miembros del plan ejecutivo. Esta imposibilidad, esta multa y esta imposibilidad de registrar nuevos miembros ocasionan que, lógicamente, si el movimiento está cumpliendo condena, por cumplir esta condena no puede eh, abrir una nueva cuenta en el sistema bancario. Entonces, es por esta razón, por la no apertura de la cuenta en el sistema bancario, que la OMP le apertura un nuevo procedimiento administrativo, un nuevo PAS al movimiento agua, y, lógicamente, el movimiento no puede, este, debido a la condena que estaba cumpliendo, no puede pues, este, registrar este nuevo esta nueva, este, esta nueva cuenta bancaria. Y es la razón de la falta de esta cuenta la que se le sanciona al movimiento agua. ¿Qué no cumplido? ¿Alguna otra pregunta, don Julián? No, es suficiente. Muy bien, gracias. El doctor Willy Ramírez. Ninguna pregunta, señor presidente. La doctora Delia tiene alguna pregunta. 
Ninguna por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. La causa queda al voto. Siguiente causa, don Carlos. Número dos, expediente 151.098-2022. Recurso de apelación interpuesto por Gustavo Adolfo Pacheco Villar, ex candidato a la alcaldía provincial de Puno, contra la resolución jefatural número 851-2022-JN barra OMPE, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución jefatural número 27-2021-JNE barra OMPE, por no cumplir el recurrente con presentar la información financiera de su campaña electoral en el plazo establecido legalmente. El señor Gustavo Adolfo Pacheco Villar no ha registrado abogado para la vista. Correcto, la causa queda al voto. Siguiente. Número 3, expediente 55.250-2022. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la Organización Política Fuerza Arequipeña contra la resolución número 85-2023-PE-DCGI-JNE, emitida por la Dirección Central de Gestión Institucional, que sancionó con multa a la citada organización política por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Por la organización política Fuerza Arequipeña participa el abogado Marco Tulio Falconí Picardo. Por el lapso de cinco minutos, el doctor Falconi tiene el uso de la palabra a partir de este momento. Muy buenos días, eh, muy agradecido, señor presidente jurado nacional, distinguidos miembros de este honorable eh, jurado. Hemos solicitado informe oral para eh, que se declare fundada la apelación y se revoque la sanción que se ha impuesto a la organización política de 30 unidades de impositiva tributaria que representan 147.500 soles. En primer lugar, tal como hemos acreditado en recursos de apelación y, a la, y de acuerdo a la rendición de cuentas a la ONTE, Fuerza Arequipeña no ha contratado la colocación de ningún panel en la región Arequipa, en primer lugar. Al no haber contratado eh, la colocación de paneles, por supuesto, resulta muy imposible jurídico que pueda este, disponer el retiro de algún panel, y en este caso concreto de uno que había colocado el candidato Girmar Luna Boyer, que ya, eh, según tenemos entendido, fue retirado. Entonces, la potestad eh, sancionadora de la administración tiene que cumplir con determinados oh, oh, principios que están establecidos en el artículo 248 del tubo de la ley 27.444. Para este caso concreto, tendríamos que hacer una mención especial al principio de tipicidad. Solo constituye conducta sancionable la infracción prevista expresamente en normas con rango de ley sin admitirse interpretación extensiva o analógica. En este caso concreto, si hay un candidato que ha incumplido con la en este caso concreto de, de Fuerza Arequipe, ha habido un candidato que ha incumplido, evidentemente, hay, a quien hay que sancionar es al candidato. La responsabilidad solidaria no está prevista, ni está tipificada, ni en la ley de organizaciones políticas y, y tampoco en el reglamento de propaganda electoral. Por lo tanto, no podría imponerse una sanción, a, en este caso, a la organización política. Y en el inciso octavo del artículo 48 se establece el principio de causalidad y que expresamente dice que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva ¿no? que está eh, o activa constitutiva de infracción sancionable y que nadie podrá ser sancionado por hechos cometidos por otros, que es el caso concreto. Los movimientos regionales, eh, como usted sabe, señor presidente, no reciben financiamiento del Estado, no tienen recursos, y en este caso concreto la organización política no ha contratado ningún panel, y hemos presentado el informe de la rendición de cuentas a la ONU. En este sentido solicitamos nuevamente, señor presidente, que se revoque la sanción porque no ha tenido ninguna participación en la organización y le hubiera sido materialmente imposible retirar el panel porque cometería un acto ilícito. ¿Por qué? Porque no había contratado y no tenía ningún acceso ni ninguna posibilidad de hacerlo. En este sentido solicitamos, señor presidente, que se haga justicia 
y que por supuesto en todo caso que se hagan las investigaciones y se aplique la sanción al responsable, que en ningún caso es la organización política. Nada más de mi parte, señor presidente. Muy bien. El doctor Ollarse, ¿alguna pregunta? Ninguna, doctor, señor presidente. Don Jovián, ¿alguna pregunta? Ninguna, pre ninguna pregunta. Doctor Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Eh, la doctora Delia, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor. Yo sí tengo una. Doctor Falconi, eh, la organización política de su representación fue notificada para el retiro del panel y usted dice no se pudo retirar porque se hubiera cometido un ilícito al remover un bien o una propaganda o lo que fuera que no fue contratada por el partido y que es de responsabilidad del señor eh, Boyer, ¿no? Luna Boyer. Luna? Luna Boyer, correcto. Ya. Eh, ¿Eso fue comunicado a la entidad que los notificó? ¿Se deslindó? O sea, Fuerza Popular, o perdón, la organización Fuerza Arequipeña, disculpe, disculpe, Fuerza Arequipeña le dijo a quien lo notificó, nada tengo que hacer con este asunto, este es un asunto de Luna Boyer. ¿Así fue? Eh, la, en este caso la fiscalización notificó de tres paneles. ¿No? Entonces, eh, se hicieron las gestiones a quien se comunica, es al señor Irmar Luna, para que retire el panel, porque no había otra forma de retirar, en este caso concreto. ¿no? Entonces, eh, en el caso de Fuerza Arequipeña, le dijo a Irmar Luna, oiga, señor Luna, usted ha colocado este panel, aquí esta observación debe de retirarlo bajo responsabilidad. Lamentablemente, el señor Irmar Luna no, no lo retiró en ese tiempo, pero lo ha retirado después. Eso es lo que ha pasado, señor presidente. Ya. Yeah. Y, y este, pero no se comunicó a la entidad que, es, que amenazó con la sanción no se le dijo yo nada tengo que hacer con este tema yo no he ordenado, no sé quién será etcétera, no se le dijo nada eso deduzco de su respuesta porque usted no ha respondido directa sino indirectamente a quien se le comunicó fue a Luna Luna sí, Boyer sí, Muy sí, bien. Sí, sí. Ya. muchas gracias entonces gracias. queda la causa al voto muy gentil Don Carlos, ¿qué más tenemos? Señor presidente, no hay más expedientes programados para vista. Muy bien. Vea usted lo pertinente para que quedemos, este, para continuar con la parte reservada del de debate de estas causas. Sí, señor presidente, muchas Muy gracias. Buenos días con todas y con todos.